Muy buenos días, estamos aquí en Electronic Sound Report ya grabando el cuarto video sobre el equipo Respironix, el cual pues es el BIPAC Synchrony. Este pues ya hemos podido localizar la falla exacta, eh, muy independiente de lo del de motor que también le dimos servicio. Bueno, vean eh, cómo estaba el arnés, vean en el estado en el que está, está completamente pelado. Está muy muy mal este, este cableado. Ya lo retiramos del pequeño socket. Aquí lo tenemos. El pequeño socket. Y bueno, lo que sigue de aquí es probar la bobina a ciencia cierta, ¿verdad? Eh, digámoslo así, a ver cómo y qué tal funciona eh, este, esta bobina. Bueno, por, por un lado vamos a ver que el, la parte aquí de la bobina, el actuador, pues se tendría que deslizar. Y obviamente esto cumple una función muy vital en el equipo CPAP o BPAP más bien. Que es regular flujo de salida y estar haciendo comparativas por un sensor de efecto HAL que lleva también internamente en la cabina de nuestro equipo. Pues y estar sensando la cantidad de aire por flujo. Y también aquí determinar cuánto vamos a estar abriendo o cerrando esta electroválvula. Bueno, en este caso ya no tenemos el corto. Ya tenemos una medición de vamos a medirla de cerca de los 7 ohms y ya no 0 ohms quiero que sepan algo de 0 ohms a 7 ohms hay mucha diferencia son miles de mil ohms que están ahí comprometidos así que no veamos a un ohm como algo muy pequeño porque en realidad un ohm es algo muy grande bueno en este caso lo que vamos a hacer ya medido 7 ohms una medida coherente de la resistencia del bobinado pues ahora lo que haríamos es meter voltaje meter voltaje y ver el desplazo de esto veamos vamos a meterle 4.7 volts a medio amper solamente estoy poniendo en corto mi fuente me lo permite entonces traemos 4.7 nomás para no hacer tampoco tan violenta la prueba y veríamos que esto ya se pudiera desplazar perfectamente ok así es de un lado vamos a cambiar los potenciales verdad vamos a cambiar los potenciales para cerrar el flujo de esta pieza veamos cómo cuando pongo el voltaje 1 2 3 y cae no ahora vamos a hacer la prueba inversa vamos a hacer la prueba inversa de nuestro actuador y veamos cómo solito él va a abrirse veamos excelente entonces pues ya queda demostrado ya este está operando ahora lo que vamos a hacer nosotros es bueno, pues este pequeño arnesito vamos a rehacerlo desde adentro, soldándole unos cables nuevos, obviamente. Y vamos a fijar muy bien esta parte para que esto quede pues funcional y no necesitemos pues tomar esto de otro equipo porque se me, se me está proponiendo hacerlo, pero mejor nosotros vamos a hacer lo que mejor hacemos, reparar las cosas, no cambiarlas por cambiar. Vamos a intentar reparar y así dejamos otro equipo listo y no, y no ocupar y sacrificar, sacar piezas de otro equipo para echar a andar otro. Se me hace algo pues un poquito, digámoslo así, irónicamente triste. Prefiero mejor reparar la pieza y pues bueno, tener dos equipos en lugar de uno. Muy bien, estamos aquí en Electronic Sound Repair, un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.